திரைக்கதை எழுதுவது எப்படி அப்படிங்கிற இந்த வீடியோ தொடரோட ரெண்டாவது பகுதிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் திரைக்கதையை எழுதுறதுக்கு என்னென்னலாம் விஷயங்கள் தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அநேகமாக இந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பிளே எழுத ஆரம்பிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனவே ஆல் த பெஸ்ட் சரி இப்போது போகலாமா திரைக்கதையின் வடிவம் அதாவது ஸ்கிரீன் பிளே ஃபார்மட் இந்த ஸ்கிரீன் பிளே ஃபார்மட்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் திரைக்கதை எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அந்த ரூல்ஸ் படி தான் நீங்கள் வந்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்தந்த விஷயங்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் காட்சி தலைப்புகள் சீன் எடிட்டிங்ஸ் செயல் ஆக்ஷன் கதாபாத்திரத்தின் பெயர் கேரக்டர்ஸ் நேம் வசனம் டயலாக் அடைப்பு விஷயங்கள் பேரந்தட்டிக்கல்ஸ் காட்சி மாற்றங்கள் டிரான்சிஷன்ஸ் இப்போ இந்த விஷயங்களை வச்சு தான் நம்ம ஒரு ஸ்கிரீன் பிளேவை எழுத போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் சொல்லியிருக்கிற இந்த ஆறு விஷயங்களை ஒவ்வொன்றா என்னன்றதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே பார்க்கலாமா காட்சி தலைப்புகள் எந்த ஒரு புக்காக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு கட்டுரையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஹெட்டிங் இல்லாமல் இருக்காது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேக்கு ஒரு ஹெட்டிங் இல்லைன்னா எப்படி அந்த சீனை வந்து இந்த சீன் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் தேவை இல்லையா அதுதான் இந்த காட்சி தலைப்புகள் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் உள் அல்லது வெளி அதாவது உள்புறம் அல்லது வெளிப்புறம் சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷில் இன்டீரியர் ஆர் எக்ஸ்டீரியர் ஷார்ட்டாக வந்து இன்ட் ஆர் எக்ஸ்டன் மார்க் பண்ணுவாங்க இந்த உள் அல்லது வெளி எதை வந்து சொல்லுதுன்னா நம்ம எடுக்க போகிற இந்த சீன் உள்ள ஒரு ஸ்டுடியோவில் எடுக்க போகிறோமா இல்லை வெளியில் ஏதாவது ஒரு லொக்கேஷனில் போய் எடுக்க போகிறோமாங்கிறத வந்து குறித்து வச்சுக்கிற விஷயம் தான் இந்த உள் அல்லது வெளி இதை வச்சு தான் வந்து ஷூட்டிங்கில் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஸ்கீனை பார்க்குறவங்க இல்லை உள் போட்டிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டுடியோவில் தான் இந்த சீன் எடுக்க போகிறோம் ஒரு செட்டு போட்டு தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இந்த சீனை அப்படின்னு இல்லை இல்லை வெளியில் இருக்குது ஸோ இந்த சீனை வந்து நம்ம வெளியில் ஏதோ ஒரு லொக்கேஷனில் எடுக்க போகிறோம் ஒரு பஞ்சாபில் ஏதோ ஒரு ம ஒரு மரத்தடியில் இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம வந்து இந்த சீன் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த முதல்ல கொடுத்துருக்க இந்த உள் அல்லது வெளி தான் வந்து தீர்மானிக்கும் சரியா அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம் இடம் லொக்கேஷனை பற்றி நம்ம அடுத்து அந்த லொக்கேஷனோட நேமும் வந்து போட்டிருப்போம் அடுத்ததாக உதாரணத்துக்கு எது வேணால் இருக்கலாம் சமையலறை விளையாட்டு அரங்கம் காவல் நிலையம் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நம்ம அந்த இடத்துல போடலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து நேரம் யூஸ்வலாக வந்து பகல் இல்லைன்னா இரவுன்னு தான் வச்சுருப்பாங்க சில நேரம் வந்து தேவைப்பட்டால் காலையில் வர சீன்லாம் இருக்கும் காலையில் இல்லை சாயங்காலம் எடுக்கிற சீன்லாம் இருக்கும் அதுக்கு வந்து காலை அல்லது மாலை இல்லை எக்ஸாக்டாக வந்து ஒரு டைம் இந்த டைமில் தான் இந்த சீன் எடுக்க இந்த சீன் வருது அப்படின்னு சொல் இருந்தால் அந்த சீ அந்த டைமே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு அங்கே ஃபைவ் ஏஎம் போட்டுருன்னா அஞ்சு மணிக்கு இந்த சீன் வந்து நடக்குதுங்கிறத ஸ்டேட்டாக அந்த டைமே போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இது மூணு விஷயங்கள் தான் இதில் இருக்கும் உள் அல்லது வெளி லொக்கேஷனோட பேர் அப்புறம் நேரம் ஸோ இது உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இப்போவும் வந்து ஒரு புரியாமல் இருக்கலாம் இல்லையா அதனால் வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு காட்ட போகிறேன் காட்சி தலைப்பின் எடுத்துக்காட்டு கீழே கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களையா அது வந்து ஹாரி பாட்டர் அந்த சேம்பர் ஆஃப் சீக்ரெட்ஸோட ஸ்க்ரீன் பிளே அதுலேருந்து ஒரு சீன் அது அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதுதான் சீன் எடிட்டிங் காட்சி தலைப்பு அதை தான் வந்து நான் மேலே வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன் மேலே பாருங்கள் அந்த மூணுன்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து சீனோட நம்பர் அதுக்கடுத்து உள் டாட்டுன்னு போட்டிருக்கேன் அது வந்து உள் போகிறத்தோட ஷார்ட் ஃபார்ம் உள் டாட்டுன்னு போட்டிருக்கேங்க இல்லையா அதுக்கடுத்து வந்து லொக்கேஷனோட பேர் ஹாரியின் படுக்கை அறை ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஐஃபோன் போட்டு பகல் போட்டிருக்கீங்களா அது வந்து சீனோட நேரம் சரிங்களா நீங்கள் வெட் நீங்கள் அந்த காட்சி தலைப்பு வந்து இப்படி தான் வந்து போடணும் சரி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இல்லையா இப்படி தான் வந்து எடிட்டிங் போடணுன்ற ஐடியா இருக்கும் ஓகே நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கு போகலாம் அடுத்து நம்ம செயல் அதாவது ஆக்ஷன் இது தான் திரைக்கதையோட முக்கியமான ஒரு பார்ட் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் என்ன நடக்குது யார் அதை செய்கிறாங்க இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் காட்சியை அப்படியே எழுத போகிறீங்க சரிங்களா நீங்கள் படமாக பார்க்க போகிறத அப்படியே வந்து எழுத போகிறீங்க உதாரணத்துக்கு எப்படி சொல்லலாம் நான் ஒரு மனுஷன் வந்து ஓடி போகிறான் திடீர்னு ஒரு செவரு எகிரி குதிக்கிறான் அந்த செவரு எகிரி குதிச்சோடனே அந்த வீட்டு அந்த வீட்டோட கதவை திறக்கிறான் அந்த வீட்டு கதவை தொட்ட உடனே செக்யூரிட்டி அலாரம் அடிக்குது செக்யூரிட்டி அலாரம் அடிக்கிறது கேட்டோடனே முதலாள் எழுந்திரிச்சு கத்துறாரு அதை அந்த அவன் கத்துனதை கேட்டோடனே செக்யூ செக்யூரிட்டிங்கள் அந்த வீட்டு செக்யூரிட்ட
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீனை வந்து அப்படி விவரிக்குது சொல் இல்லையா இது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிற அந்த காட்சியை வந்து விவரிக்கணும் சரிங்களா ரொம்பலாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்கள் ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து என்னமோ வந்து ஒரு நாவல் புக்கு மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் எழுதணும் யார் அதை பண்ணுறா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் அதில் போடணும் உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல நான் அருண்னு வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த கேரக்டரோட நேமை வந்து வச்சு அவன் என்னென்னலாம் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த சீன் வை சீனாக நீங்களாம் வந்து இம உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி இங்கே தான் ஒர்க் ஆகும் இங்கே தான் நீங்கள் வந்து அந்த சீனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சரிங்களா செயலின் எடுத்துக்காட்டு இது வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காமிச்சேன் அதே ஆரி போட்டர் ஸ்கிரீன் பிளே தான் இதில் எல்லோ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து சீன் எக்ஸ்பிளனேஷன் அதாவது காட்சியின் விரிவாக்கம் இப்போ அதை தான் வந்து நான் கீழே வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன் தமிழில் ஹாரி ஸ்கேப் புக்கில் இருக்கும் பக்கங்களை புரட்டி பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ரோன் மற்றும் ஹெர்மாயினி இருக்கும் நகரம் புகைப்படத்தை காண்கிறான் ஸ்குவாக் ஹாரி பதறினான் ஹெட்விக் தன் கூண்டின் கதவு வழியாக தலையை எட்டி கூண்டின் பூட்டை சுரண்டி விட்டு ஹாரியை பார்த்து கீச்சிட்டது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வச்சிருக்க அதே வேர்ட்ஸ் தான் படத்தில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்களை மட்டும்தான் இந்த இடத்துல எழுதணும் தேவையில்லாமல் வந்து ஒரு நாவல் ரைட்டர் மாதிரி உதுக்கு ரொம்பலாம் எழுதிடக்கூடாது அது வந்து நீங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயோ இல்லை உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கே சில நேரத்தில் வந்து புரியாமல் போயிடும் ஏன்டா இவ்வளோ க கதை கதையாக எழுதி வச்சுருக்கோம் ஸோ படம் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த விஷயங்களை மட்டும்தான் இங்கே எழுதணும் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இதுதான் விஷயம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து தான் போகலாமா செயல் குறிப்புகள் ஏன்னா முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்களாக இருக்குது அதை நீங்கள் பார்க்கணும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் உதாரணத்துக்கு பவு டில் புஷின் புல் அவுட் பேன் இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட்டு இந்த இந்த ஷார்ட்டோட இங்கிலீஷ் பேர் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேயில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு சில ஷார்ட்லாம் வந்து நம்மளே மனசுக்குள்ளே பிளான் பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த டைலாக் சொல்லும் போது வந்து கேமரா வந்து ஜூம் பண்ணணும் அவனை அப்படியே வந்து இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே கேமரா வந்து ஸ்லோவாக வந்து பின்னாடி வரணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்குள்ளே மைண்டில் ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் அந்தந்த இடத்துல பட் மோஸ்ட்லி நீங்கள் இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து குறைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் பிளே உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக தெரியும் இல்லைனா நீங்கள் ஷார்ட் எடுக்கும் போது எல்லா விஷயங்களும் நோட் பண்ணும் போது உங்களுக்கே கன்ஃபியூஷன் ஏற்படலாம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஓகே இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் மீதி விஷயங்களை இந்த வீடியோவோட பார்ட் டூவில் பாருங்கள் ப்ளீஸ் உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணு